Regional Bishop wa Lamu. <laughs> Lamu nimekaa na kufanya huduma ya miaka 40. Na kiongozi wangu wa eneo hili bwana Timami ananijua ni jirani yangu. Mimi nataka kushukuru Mungu kwa sababu ya mfalme baba wa taifa hili wa nchi ya Kenya na mdogo wake wa nchi hii ya Kenya waziri mkuu wa hii nchi na mawaziri wote wote tulio nao hapa wote na viongozi wote tulio nao na mabishop ambao wako hapa na kanisa zima la Kristo liloko hapa na wasalimu katika jina la Yesu aliye hai Ujumbe wangu ni mkuu mno ambao kawaida wanajua wanaye ni jua mimi ni mhubiri wa masaa mawili na nitakusanya maneno yangu kwa dakika 30 <laughs> Ningependa tusome katika kitabu cha Nehemia Nehemia maeneo matatu Nehemia mlango wa kwanza fungu la kwanza paka fungu la saba Alafu msomaji anipeleke katika mlango wa pili. Anisomee mlango huo wa pili. Pia, pia mlango wa pili atanisomea kutoka fungu la la kumi na saba na nane mpaka ishirini na mlango wa nne atanisomea mafungu machache. Nitasoma mafungu haya na nitakusanya maneno yangu yote na kuweka kwa, kwa sanduku moja. Anaisoma tafadhali soma mlango wa kwanza fungu la kwanza paka saba soma sauti anayewasomea mbele yenu Reverend Rosina Buya nasoma Nehemia mlango wa kwanza kuanzia kifungu cha kwanza hadi kifungu cha saba habari za Nehemia mwana wa Hakalia ikawa katika mwezi wa Kisileu mwaka wa ishirini Nilipokuwapo Shoshani ngomeni. Hana ni mmoja wa ndugu zangu akanijia yeye na watu wengine waliotoka Yuda. Nami nikawauliza habari za Wayahudi waliopona hao watu wa uhamisho waliosalia na habari za Yerusalemu. Wakaniambia watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashtumu tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto hata ikawa niliposikia maneno hayo nikaketi nikalia nikaomboleza siku kadha wa kadha kisha nikafunga nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni nikasema na kusihi e Mungu wa mbinguni Mungu mkuu mwenye kuogofya Mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wampendao na kuzishika amri zake. Tega sikio lako macho tega sikio lako macho yako yakafumbuke upate kusikia maombi ya mtumishi wako ninayoomba mbele zako wakati huu mchana na usiku. Kwa ajili ya wana wa Israeli watumishi wako. Hapo ni hapo ninapoziungaa madhambi za wana wa Israeli tulizo zifanya juu yako naam mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi tumetenda maovu mengi juu yako wala hatukuzishika amri wala sheria wala hukumu ulizo mwamuru Musa mtumishi wako mlango wa pili fungu la 17 tafadhali mnisamee nasoma kumna saba mlango wa pili kumna saba kumna nane kumna tisa ishirini soma kisha nikamwambia muna, munaona hali hii dhaifu tulio naye jinsi Yerusalemu ulivyo hali ya ukiwa na malango yake yalivyoteketezwa kwa moto haya na tujenge tena ukuta wa Yerusalemu ili tusiwe shtumu tena nikawaeleza habari ya mkono wa Mungu wangu uliokuwa mwema juu yangu pia na maneno ya mfalme alioniambia nayo wakasema haya na tuondoke tujenge tukajenge basi wakaitia mikono yao nguvu kwa kazi hiyo njema 
Lakini waliposikia Sanbalati muhoroni na, to, na Tobia mtumishi wake Mwarabu walitucheka wakatudharau wakasema ni nani ni nini neno hili mnalofanya je mtaasi ninyi juu ya mfalme ndipo nikawajibu nikawaambia Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha kwa hiyo sisi watumishi wake tutaondoka na kujenga lakini ninyi hamna sehemu wala haki wala kumbukumbu katika Yerusalemu langu nne fungu la kwanza mpaka nane. tafadhali twende pamoja ujumbe wangu ni mfupi sana lakini ikawa sanbalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tikiujenga ukuta akakadhibika akaingiwa na uchungu sana akawadhihaki wayahudi akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la samaria akisema wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje je watajifanyizia boma watatoa dhabihu au watamaliza katika siku moja je watayafufua mawe katika chungu hizi za kifusi nayo yameteketezwa kwa moto basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye akasema hata hiki wanachokijenga angepanda mbweha angekibomoa ukuta wao wa mao sikia e Mungu wetu maana tunadharauliwa ukawafedheshe mashtumu yao juu ya vichwa vyao ukawatoe wengine katika nchi ya uhamisho wala usiusitiri uovu wao wala usifutwe usifutwe dhabihu yao mbele zako kwa maana wamekukasirisha mbele ya hao wanaojenga basi tukaujenga ukuta nao ukuta wote uka ukaungamanishwa kiasi cha nusu ya kimo chake maana watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi lakini ikawa sanbalati na tobia warabu na wamori na washdodi waliposikia ya kuwa kazi ya kuzitengeneza kuta za Yerusalemu inaendelea na ya kuwa mahali palipobomoka panaanza kuzibwa basi wakagadhibika mno wakafanya shauri wote pamoja kuja kupigana na Yerusalemu na kufanya machafuko humo chache ukae ukae kichwa cha ujumbe wangu nikiyakusanya maneno haya yote pamoja ni kujenga ukuta building the wall building the wall this man of god nehemia had a vision alikuwa na maono ya kujenga ukuta wa jerusalemu sasa ujumbe wangu katika siku hii ya leo ni kujenga ukuta the main message main message ambayo iko hapa inanisaidia maana ujumbe mkuu the subject of my sermon it is the responsibility of a believer responsibility wajibu wa kiongozi na neno kuu ambayo tunaliona hapa ni neno kuu lilikuwa ni maombi maana ufanishi wa huyu mtu wa Mungu ulikuwa yametokea maombi maombi ndicho chanjo kilifanya huyu mtu wa Mungu anayeitwa Nehemia aweze kufaidika kwa kujenga ukuta ukuta ni nini katika ujumbe wangu ninakuletea ukuta ukuta unaweza kuwa mji wako mji wako 
Ukuta za mji wako zimevunjika. Ukuta ya uongozi wako umevunjika. Ukuta wako umevunjika. Hii inaimanisha kwamba everybody has something to do. Hakuna jambo la kufanya kama ni kiongozi wa nyumba ana jambo la kufanya katika nyumba yake. Nyinyi viongozi tulio nao hapa viongozi wa nyumba viongozi wa kanisa viongozi wa taifa kila mmoja anayo wajibu wa kufanya sema amen, amen. sema tena amen. amen tuko na wajibu wa kufanya kwa mfano wewe mzee wa mji biblia inasema mwanaume ni kichwa cha nyumba lakini kichwa kikaharibika mwili wote umeharibika na imanisha ya kwamba wewe ukiwa kichwa and you cannot manage your own family basi umepoteza jamii yako. Na ikiwa wewe ni baba umeshindwa kutoseleza mahitaji ya nyumba wewe baba basi nakwambia ya kwamba wajibu wako umekushinda. Maana tazama Biblia inasema katika kitabu cha Mithali 22 kinataja Mambo makubwa kinasema Teach Kiswahili ama kizungu inasema train your child train your child in a godly way teach Nataka kuambia katika nchi yetu ya Kenya na hata katika makanisa tulio nayo tuna usumbufu kwa sababu watoto wetu wameharibika kiwango kikubwa na mpaka saa hii kuna hofu ya kwamba kanisa linaenda wapi Nadhani mnanisikia Ukianza kanisani unakuta na idadi kubwa three quarters of the members of the church the young people But then ukianza nje unakuta idadi ni kubwa But where are we heading to Tunawapeleka watu wapi ni wajibu wa sisi kama viongozi kusimama na jamii yetu. Ninaongea our responsibility. And we can't run away from the responsibility that God has given unto us. Sema amen. Ninyi wachungaji, ninataka kuhakikishia kwamba kila mtu ana shida. Shida za ujanzi wa kanisa ni shida. Kuna kazi kubwa kukusanya watu na kuwaleta nyumbani kwa Mungu hata wa ndugu zetu wa Islamu wana shida kama vile shida tulio nayo hata ile misikiti mkubwa tulio nayo sasa hivi jana hawaingii misikitini kwa nini kwa sababu wameharibika ni kwa sababu wajibu wetu kama watumishi wa Mungu wazazi tumepoteza namba 2 <laughs> katika hiyo ninayoongea our responsibility ukisoma kitabu cha Timotheo mlango wa tatu. Timotheo wa kwanza tatu mla, e, fungu la inne na la tano. linasema kama wewe kama wewe huwezi kusimamia nyumba yako vizuri anasema unawezaje kuwa kiongozi wa kanisa kama wewe huwezi kusimamia nyumba yako vizuri alida Kiongozi anaanza nyumbani. <laughs> Kiongozi haanza mahali pengine, anaanza nyumbani. Nyumbani kwako. Na ndipo ukwalify kuwa kiongozi wa kanisa in any level kama bishop, kama mchungaji, watu wanaangalia nyumba. Na kama nyumba yako imekushinda, Biblia inasema ya kwamba wewe hufai kuwa kiongozi wa kanisa. Upigie bwana Yesu makofi mazuri. Jamani mupigie bwana Yesu makofi mazuri mazuri mazuri. Ndio tumepewa wajibu. Katika kitabu cha Timotheo, Timothy, Tito, kitabu cha Tito. Kitabu cha Tito mlango wa kwanza fungu la tano. Tito anaambiwa nimekuacha kete. Ili utengeneze ili urekebishwe yani kuna mambo yanaharibika yanahitaji kurekebishwa 
Je katika uongozi wetu wa nchi nahitaji kurekebishwa nahitaji kuwekwa vizuri na ujumbe wangu huu ni mkuu kwa sababu ujumbe ninaweza kuongea muda mrefu Nehemia mtu wa Mungu God has given him the vision he had the vision he had the ability aliona mbali alisikia ripoti ya kwamba Muji wa Jerusalemi malango yake ameharibika kuta zake zimeharibika na akawa na burden asikia when i was called to by god in the ministry abadoyo nimeitwa nikiwa kijana mdogo nilikuwa sijaoa and god has given me the burden to work alinipatia burden ya kuishi lamu na nimekaa lamu katika huduma marafiki zangu hao wote wananijua nimekaa lamu over 41 Watu wani azmi ni mtu mzima mzee ambaye sasa natarisha vijana hawa mimi nipumzike. Hakuna aliyefu kisha miaka 40 hapo. Pigie bwana Yesu makofi mazuri. Pigie bwana Yesu makofi mazuri 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 mazuri. Na imanisha huyu mtu wa Mungu anaweza kukaa kama bishop. Kazi imeharibika, unapelekwa katika kituo, kazi imeharibikwa. Anaweza kuwa baba nyumba yake imeharibika. Na hata unaweza kuwa kiongozi wa nchi. Nchi iwe tatizo. Poleni kwa kusema, mruhusu tu nisome mimi muhubiri. Katika nchi ya Kenya. Wakati wakati serikali ilipochukuliwa na kiongozi wa taifa. Kulikuwa na shida. Tabu Maisha yamepanda juu. Kila mtu anapiga kelele. Anasema mafuta. Watu waliokuwa wanapeleka magari wakaweka kwa store. Hawapelekeki. Maana walifikiri kuwa na gari. <laughs> mafuta. Na ma, maisha yamekuwa magumu. Lakini yeye amechukua serikali ya taabu. Kulikuwa kuna shida. Watu wanawekelea kidole kiongozi lakini kidole si kiongozi kidole ameingia katika mahali kwa mashida na kusema nirekebishe hii rekebishe hii watu wanapiga kelele wanapiga kelele na unajua katika mlango huo tunaona kutoka fungu la kwanza mlango huo wa kwanza fungu la kwanza pili tatu nne tano huyo mtu wa Mungu alipopata ripoti nchi imeharibika akajipiga kifua Asante ah wewe ni mtu mzuri sana <laughs> akajipiga kifua akajipiga kifua alipojipiga kifua iko sawa iko sawa <laughs> akasema nitabadilisha kama kiongozi wetu ukiangalia yeye anasema atafanya na anafanya lakini amechukua mahali pagumu kimpe nafasi tumbe nafasi hapa unaona Nehemia alipochukua nafasi watu wakamtukana wakasema hawa wamekuja kufanya nini hawana kazi exactly vile ambavyo nchi hii iko nchi iko my heavenly father kulingana na maandiko sisi tunaamini biblia inatuambia kiongozi aliyewekwa kwa wakati ule na Mungu basi ndiye kiongozi ambaye tunatakikana tumheshimu tumtii hivyo ni biblia ukiona mkristo anatimama kinyume huyo si mkristo wa haki kwa sababu any christian believer any christian leader lazima aamini ya kwamba kiongozi aliyewekwa madhabahuni kazini katika kazi ni kiongozi amewekwa na Mungu sisi wa Kristo hawa wanatii hiyo sauti ukiona katikati hawa wanapiga kelele tofauti si wetu <laughs> si wetu si wetu si wetu kwa sababu hatuja kufundishwa kufanya hivyo sema amen sasa Nehemia akapata opposition 
Wacha nikwambie opposition it is there. Hata mbinguni shetani alikuwa mtu mzuri lakini alipokuwa alipokaa upande wa kumpinga Mungu akawa yuko katika opposition na Mungu akadeal na yeye. Hakumwacha. Mungu akadeal na yeye. <laughs> Mungu akadeli na yeye tama amen na akatupwa Sasa ukiona unawekelewa kidole kiongozi unawekelewa kidole cha kwamba wewe hajui kile anafanya basi tuendeleeni kufanya kazi pamoja hamna shida kila kila mtu utafanya kazi na yeye unawekelewa kidole namna hii Na cha kwamba hana uwezo wa kufanya kitu ni mtu aliyepewa maono makubwa na uvumilivu mkubwa katika Mungu. Mupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Kitu ambacho alitegemea huyu mtu kutoka awali ni maombi. Prayer. Sikia mimi nataka kuongea na viongozi. What? Ukitaka kufaulu katika uongozi wako ni ukubali kumtegemea Mungu. Maana hata kama mambo ni magumu, Mungu ana uwezo ya kuyafanya rahisi. Lakini ukikaa nganga lina kifua <laughs> hutaenda mbali. Samina tia moyo. Unajua, mi naongea hata nimeongea na MP siku nyingine alikuja kwa mkutano wangu nilikuwa nikizika mama mmoja nikamwambia nyinyi muwe kanisani na mkija kanisani <laughs> muwe mnaweza kutoa mafungu ya kumi. kwa ni kutoa mafungu ya kumi. si mimi ninadai ni Mungu anadai ah chungaji wamenyamaza yani sidai mafungu ya kumi. Mungu anadai hayo mafungu ya kumi. Mimi nilifikiri kwamba Wakristo ndio wanatoa mafungu ya kumi peke yake lakini hata hawa ndugu zangu wa Islamu wanazaka wana mafungu ya kumi wanatoa kazi ya Mungu ikiendelea ni kwa sababu ya mafungu ya kumi yanatolewa katika nyumba ya Mungu ilikuwa na chakula cha kutosha yani wewe hutaki chakula cha kutosha kikae katika nyumba ya Mungu hata <laughs> umenyamaza <laughs> Oh hallelujah. Mimi naheshimu kila mtu. Naheshimu kila mtu. Mimi nataka kumaliza mjumbe wangu. Sababu zile dakika zangu nilizopewa zimeisha. Huyu Nehemia ushindi wake ulipatikana katika maombi. Ainainua mikono yake anamwambia Mungu ninakushii wewe Mungu. Unae Mungu unayeogofya uje inchi hii imekombolewa na maombi Taifa hili la Kenya watu wanaomba usiku na mchana wakiombea rais wakiombea inchi hata hapa watu walikuja kitambo wanakesha wakiomba ili inchi hii ifaulu na mimi ninataka kuamini ya kwamba inchi hii haitabaki vile ilivyo that man of god who has been given the responsibility ability he will take this and this land to another level atapeleka inchi hii kwa watu wakubwa katika inchi hii mimi mwenyewe wa binafsi niona watu maini makubwa juu ya huduma yake sema amen sema amen kwa sababu unasikia na matendo yake na kunena kwake ataichukua inchi hii to another level. Sema amen. amen. Tutakuwa kama zile inchi zingine zilizobarikiwa. Mimi nataka kumaliza. Kulitokea watu kama Sabmalaki, Sanbalaki, Tobia mlango ule wa nne <laughs> wakatengeneza wakatengeneza grupu kwa vita wakatengeneza grupu ya vita wakasema huyo mtu mpaka tupigane na yeye lakini huyo kiongozi Nehemia anawaambia watu tuendelee kujenga 
Wachaneni nao hawa. Kuendelee kujenga ukuta. Sasa hao wanapoona ukuta unajengo wanakasirika. Wanasema tupigane na wao. Mtu anafanya mazuri unapigana na yeye nini? <laughs> Mimi nashangaa sana. Lakini nataka kupeana ujumbe kwa kiongozi wa taifa na nyinyi wahubiri na mimi. Katika kitabu hiki cha kutoka Katika kitabu hiki cha kutoka mlango wa 14 fungu la 14 wakati huyu mtu wa Mungu anaitwa Musa alipokuwa akiliongoza taifa la wana wa Israeli walifika mahali pana maji bahari Mungu alimwambia fanya hivi piga maji maji yalipopigwa bahari ikawa inchi kavu lakini maadui wakaendelea kuja wana wa Israeli wakaanza kupiga kelele kulia lakini yeye akawatia moyo maana Mungu alimwambia watie moyo watu wako waambie waendelee waendelee na safari wasiogope mimi Mungu niko pamoja nami mimi Mungu niye waita na kuwachagua nitakwenda kuwapigania hao watu mnao waona hamtawaona tena sema amen yani nataka kuambia kwamba god will fight for you Pastor Nancheko anataka niache microphone. Aamu <laughs> mlango wa 15 fungu la tatu Mungu akasema Mungu aka, akanena Akasema The God you trusted He's a man of war. Nani ana Biblia poleni bwana hamsomi mnaogopa kusoma mbele ya watu. Kumna tano fungu la tatu linasemaje? Mimi ndio Mungu. Eh, wahubiri, ni Mungu? Bishop mkuu ni Mungu? Anasema Mimi ndio Mungu wa vita. Sasa <laughs> una sababu gani ya kuogopa? Mungu anakuambia yeye ndiye Mungu wa vita. He's a man of war. Yeye yeah, anajua kuvipigana vita vizuri. Don't worry. God will fight a good fight for you. Mimi nina matumaini makubwa ya kwamba Mungu atavipigana vita katika uongozi wetu. Inchi hii haitabaki vile ilivyo. Itatoka to another level another level <laughs> another level yani 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 inchi hii ni tajiri na tutatoka kwa another level sema amen sema amen jamani nataka kuambia tangazo langu kubwa ni kwamba kila aina uongozi utambue Mungu wa Israeli anayesema ya kwamba mimi ndiye Mungu wa vita nitawafika nitawapigania Mungu wa majeshi ya wabariki na jina lake litukuzwe. Wacha tufunge kwa ombi. Mimi niliogopa kwa sababu niliona time imepita na viongozi hawa wanaangalia sana mimi ni mtifu sana usinione hivi <laughs> haleluya basi kwa sababu hiyo hebu tusimame mbele ya Mungu wa majeshi Mungu wa majeshi ndiye Mungu wetu tumeshwa Mungu na Emia akaomba kwa Mungu wa majeshi anaogofya na shituinue mikono yetu juu kwa Mungu tumwambie Mungu jambo sema amen hata wa ndugu zetu waislamu huweka mikono yao kwa ala na tunaomba kwa ala sema amen tuweka mikono yetu hivi tuombe baba mungu mtukufu 
Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo tunakushukuru kwa neno lako neno lako hili limekuwa baraka katika maisha yetu na limekuwa baraka kwa kila kiongozi Bwana umetupa nafasi ya kujenga ukuta kama sisi tulivyo na wajibu kila mmoja ana wajibu wake Bwana ukatusaidie e Mungu tujenge ukuta sehemu zilizoharibika sehemu ambazo zimeharibika sehemu zinamwana tutengeneze e Mungu wa Israeli nenda umsaidie kiongozi wa nchi kiongozi wa nchi na viongozi wake alio nao watia nguvu hata wakati adui anaposimama kupigana nao wasiogope wajue kwamba wako na Mungu wa Israeli anayesimama juu yao ambaye ndiye mtetezi wa haki ambaye anasema atawapigania atawatetea maana yao ni Mungu wa vita ninaamini kwamba wewe Mungu hujakuwa mwaminifu na mwema na utakwenda kutimiza haja za, za uongozi huu katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba huku tukiamini amen Tunaweza tukaketi katika uwepo wake Bwana na kwa kweli Mungu amebariki mioyo yetu. Bwana asifiwe sana. Na kwa kipindi ambacho tunaingia kwacho sasa tutakuwa na kipindi cha kutoa sadaka na nitawahusika waweze kushughulikia jambo hilo. Napenda kumkaribisha mchungaji wa kanisa la PCA Reverend Mumo Kikiti ili aweze kuomba ama kushukuru kwa sababu ya matoleo ambayo tulioko nayo asubuhi hii ya leo ningelipenda aweze kukaribia okay. bwana yesu asifiwe uh, tumefika kipindi kingine ambacho ni cha kumtolea bwana sadaka zetu ili akazidi kutubariki kwa hivyo Aa, tuomba kila mtu ajiandae na kuna watu ambao ashas ambao watatuongoza mali pale ili tukaweze kuendelea na tuombe upendo tuombe baba na Mungu wetu tukushukuru tukupa sifa twalinua jina lako ni kwa sababu wewe ni Mungu tuomba neema yako ikashuke kulingana jinsi tumesikia neno lako wakati huu Mungu wetu twaenda kutoa sadaka zetu ili Bwana tukaweze kubarikiwa na wewe. Tuomba Mungu arehema ukazitenganishe na zile zetu ili zikawe sadaka ile na harufu nzuri ikupendeze na wakafungue mbingu Mungu arehema Mungu ukaweze kutubariki. Achilia uwepo wako na Mungu wetu na sadaka hii ikaweze kupokelewa na wewe. Shuka na wakaweze kubariki kila mmoja anapokutolea. Na ni maombi ya imani tuomba katika jina la baba na mwana na roho mtakatifu. Ningelipenda kukaribisha joint choir ya AIC na ili waweze tutoe wakati wanapoendelea katika uimbaji. Tutaweza kuwekewa katika runinga namba ambayo tutakaweza kulipa katika mtandao katika matoleo ambayo tulioko nayo siku hii ya leo. Kwa hivyo tuna pebira ambayo tulioko nayo itawekwa katika runinga na kwa hivyo tutaweza kufuatilia tufanye hima joint choir ya AIC na ili tuweze kuendelea katika matoleo ya asubuhi hii ya leo na nina imani ya kwamba tutaweza kubarikiwa tunaposubiri tukwa haraka tukwa ya AIC ili waweze kufika na ili tuweze kuanza kipindi hicho cha matoleo ningelipenda tuweze kusomewa namba 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 imewekwa katika runinga kwa hivyo tutaweza kuifuatilia na ninajua kwamba itaweza kutusaidia katika matoleo tuweze kukaribisha kwaya ya AIC kwa makofi this is a joint kwaya na nina imani ya kwamba wataweza kuwa baraka kwetu karibuni sana
kani na ili tuweze kuendelea kwa kipindi hiki natarajia kwamba mnafikiwa katika matoleo na ashazi wetu na ninajua ya kwamba ni ibada tunaifanya kwa Mungu na ni ya baraka sana karibuni praise and worship team haleluya naomba tukapate kusimama tunapomtukuza bwana tunaweza tukarejeshewa tena katika pebi la ambayo tulioko nayo pale God they are the works of men you are the most high god there is none like you or the other god they are the works of men you are you are you are there is none like you
Asanteni sana kwa matoleo ambayo tumekuwa nayo. Tutakaa hivyo hivyo ambavyo tumesimama na ili tuweze kuingia kwa kipindi cha maombezi. Tunayo mahitaji mbele zake Mungu ya kwanza tutaombea elim, e, education system drug and substances abuse na hii itaombewa na bishop Kitese ningeliomba aweze kufika. Maombezi ni matatu tutakuwa na msamaha mbele zake Bwana na pia tuweze kuombea mwili wa Kristo ambayo itakayoombewa na pasta Sharon anaweza akafika tutaombea pia mambo ya climate change rain and economy na hii itaombewa na Reverend Malau ningelipenda waweze kufika hapa ili tuweze kuombea mahitaji haya na ninajua kwa muda huo mfupi na ninajua kwamba Bwana Mungu ataweza kuyapokea karibuni sana Tunaombea hali ya elimu katika taifa letu la Kenya pamoja na kuomba kinyume na hali ya drug and substance abuse ama utumizi wa maldawa ya kulevya na tuombe Baba katika jina la Yesu Kristo umetubariki mchana wa leo Tumekuja mbele zako kwa kunyenyekea sana kama na wewe ndiwe Mungu na wala hakuna Mungu mwingine kama wewe Taifa hili ni taifa lako ulimwengu mzima ni mali yako na tunyenyekea tukishukuru kwa sababu ya kutuma kiongozi wetu mali hapa. Tuomba kwa sababu ya hali ya elimu katika taifa ya Kenya kwa jumla. Tumeingia katika elimu ambao tutatafuta kujua talanta ambazo umeweka katika vijana wetu. Na kila sekta ya elimu katika taifa hili iko katika mbio hiyo. Kwa maana tunajua kwamba elimu hutoka kwako. Tuomba baba kuweze kuweze kuchipua vipawa na, na talanta katika vijana wetu katika kila sekta ya elimu mfalme wa amani tukaweza kujua makusudi yako juu ya kila mmoja wetu ili pasiwe mmoja kukosa ajira katika taifa letu la Kenya bali kila mtu akaweze kuwa na jambo la kufanya kwa ajili ya kujenga taifa ili vile vile mfalme wa amani nyakati kama hizi kumejitokeza hali ya kutumia madawa pombe na madawa ya kulevya sana kwa vijana wetu bwana Mungu we ndio uliumba mwanadamu kwa sura yako Anajua adui apendezewi na kuona sura yako ikitenda kazi katika mazingara mazuri ndio kumeingia hali ya madawa ya kulevya na pombe toomba kwa jina la Yesu Kristo baba ukawafungue vijana wetu ambao wamengandamizwa na maroho ya ulevi ambao wamengandamizwa na maroho ya madawa baba ukatuhurumie tunatubu kwa ajili yao tunajua wengi wao sikupenda kwao bali ni laana zimeandamana na maisha yao lakini bwana una uwezo kufungua watu kutoka kila jela na kutoka kila laana za kila sambuli tuomba kafungue taifa ili watu wako ambao wamezama katika ulevi na madawa wakaweze kubadilika maisha wakaweze kuamka na kutambua kwamba kumekucha na kuna haja kutembea katika hali ya uzima wa mwili na roho asante kwa maana unatuwazia mawazo mazuri kama taifa mikononi mwako twajiweka baba akasikie kilio chetu kwa jina la baba na mwana roho mtakatifu Bwana asifiwe. Tunaomba kuhusu repentance, supplication and the body of Christ. Let us pray. Father in the name of Jesus, we want to thank you. We want to honor you, Jehovah Father. We are here for you, Jehovah Master. We are led by our president, Dr. Ruto Jehovah Father. We humble ourselves before you, dear Father. As a nation, oh my God, as a county of Lamu Jehovah Master, the Bible says, oh God, if you are people who are called by your name, they humble themselves before you, dear God, and they seek you and they turn away from their wicked ways, oh God. They pray and they I call on you, dear Father. You shall forgive them and heal their land, O oh God. Our Father and our God, we humble ourselves before you, dear Lord. Being led by our leaders, oh my God. Oh God, as we come together, oh God, as churches, oh my Father. We agree, Lord, and we declare and we confess we have sinned against you, dear Lord. We have gone short of glory as a nation. 
salvation. We have gone short of glorious accounting. We have gone short of glorious families, oh God, as a church, oh my Father. But this morning, we humble ourselves before you, dear Lord. We repent. We repent, oh God. Every sin we have committed against you in our different status, Lord, in our different genders, oh God, in different organization, oh my God, in different hierarchies, dear Lord, we ask you to forgive us. We plead for mass, mass, yes, a nation, oh my Father. Mercy as leaders, oh my God. Mercy as a church, oh my Father. We petition our case before you, dear Lord. Father, we are living in a very difficult time, oh God. We are living in a very wicked time, oh dear God. We plead, we plead with your mercy, Lord. And we seek for forgiveness, oh God. Forgive us, Lord. We are humbled before you, oh God. When we see our president, oh my father, seated in our midst, oh my father, in a place called Mumpaketoni Jehovah, we lift our hands to say, forgive us, oh my father. When we see this kind of humility, my father, we ask you to remember us, oh God. We ask you to remember our young people, dear father. Forgive us, oh God. We just but need you. There is nothing we can do without you, dear Father. And it is you who said, oh Lord, when we repent, oh God, you will forgive us, oh God. And you will restore the glory, oh God, of the church in the name of Jesus. You will restore the glory of the nation, oh my Father. Restore, oh my Father. We commit the body of Christ before you, dear Father. It is true, Lord, we have defiled the altar. We have defiled the altar of God. And the Bible says that the glory of the present church, oh my father, shall be greater than the before, dear father. Forgive us, oh God. Lord, light the, um, the fire of the altar again, oh my father. Restore your glory in the churches, oh my father. We are here as interdenominational churches, oh God. Saying, my God, restore the glory in the churches, oh my Father. We prayed for you, mass. Forgive us, oh God. We need the rains in this nation, oh my Father. We need you to heal our economy, oh God. Begin with the churches, oh my Father. We start before you, dear Father. In as a sign of humility, our leaders have declared they cannot without you, dear Father. We have also declared as a church we cannot be without you, dear Father. And therefore, God, in the name of Jesus, we welcome you, O oh God. Restore your hope in us again. Restore your glory in this nation. And restore the glory. In the church, oh my Father, in Jesus' name we pray and we give thanks. Tunaomba kwa ajili ya mabaliko ya anga. Pia tunaomba kwa ajili ya mvua. Tena tunaomba kwa ajili ya uchumi. Baba ulie mbinguni, wewe ndiwe muumba Muhifadhi na mtawala wa viumbe vyote. Uliumba vyote Bwana kwa ajili yako na kwa ajili ya utukufu wako na baada ya kuumba ukasema tazama kila kitu ni chema. Taomba baba tukilia ya kwamba mfalme ukasikia maombi yetu hata sasa. Baba mabaliko ya anga imetikisa mataifa yote ya ulimwengu huu. Wakikutana mahali mahali kutafakari jinsi ya kuweza kuleta uregesho. Baba sikia kutoka mbingu ukaweze cheova kutusikia kilio chetu ukatusaidie ili baba ulete uregesho kwa ajili ya wema wa viumbe vyako. Tunaomba baba hata 
na kwa ajili ya mvua sehemu nyingi na sehemu kubwa ya nchi yetu hii ya Kenya imeweza pigwa na ukame wa ajabu haujaonekana ukame kama huu baba tazama mifugo inakufa tazama mimea pia inaangamia tazama hofu imezidi hata kwa wanadamu baba tunaomba tu kwa mapenzi yako achilia wingu la mvua mahali kila mahali bwana nchi yetu hii mfalme ikapata manyunyu ya mvua hata mito ikarudi tena mimea ikarudi tena wanyama wakaweze kuhifadhika wanadamu wakaweze kuhifadhika chakula kipatikane na nchi ikaendelee baba wa rehema tunashukuru hata kwa ajili ya rais wetu mpendwa dr william samuel ruto umempatia hekima umempatia ufahamu umempatia ujuzi hata na maarifa ya kuweza kuweza kuleta tena uchumi ukaweze kuimarika baba wakati yu bado kuna ugumu hapa na pale lakini bwana wewe ndiwe mwenye fedha fedha zote na dhahabu zote ni zako tunaomba Mungu wa rehema wajalie hata nasi wananchi tukaweze shikamana pamoja na rais wetu ili tukapate kila mmoja kufanya bidii kuhakikisha ya kwamba uchumi uchumi wetu unarudi tena vizuri na kila mwananchi anapata furaha na hata injili yako ipate kuendelea kwa na la baba mwana roho mtakatifu tunaomba tukiwa okay, tungali tumesimama hivyo nataka tuseme the grace ili kutoka hapo tuweze anaum the, the grace of our lord jesus christ and the love of god and the fellowship of the holy spirit be with us now and forevermore amen tumshangilie bwana yesu mnaweza mkaketi mnaweza mkachukua viti vyenu na asanteni sana kwa kipindi vipindi vyote ambavyo vimepita kwa majina yangu mimi naitwa Bishop Lawrence Karioki wa Full Gospel Churches of Kenya na kutoka hapo nataka kuleta kwenu kiongozi mwingine ambaye atakaye tuelekeza kipindi ambacho kimesalia tupashe mikono yetu tumkaribishe ndugu yetu Gitonga ili kutoka hapo aweze kuendelea karibu sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoi Ruto, Makamu wa Rais Rigathi Gashagwa, Waziri Mkuu Musalia Mudavadi, Mawaziri walioko, Gavana wa Jimbo hili Isa Timami, Magavana walioko, Mawaziri, Makatibu wakuu, all local and national leaders present, the clergy, washirika, mabibi na mabwana, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hisani yako na kwa ruhusa yako mheshimiwa rais ningependa nimkaribishe gavana wa jimbo hili ambaye ni Isa Timami ili aje awasalimie na awakaribishe na watambue viongozi walioko. Karibu. <coughs> mheshimiwa your excellency rais wa taifa hili daktari William Samoe Ruto makamu wa rais Rigiji Prime Cabinet Secretary Mheshimiwa Musale Mudavadi mawaziri walioko hapa maseneta wa bunge ma MCA za klaji wananchi hamjambo Bwana asifiwe Mheshimiwa tuko na viongozi wote wa Lamu County. Hii county ni ndogo. Tuna wabunge wawili, maseneta wawili na pia women rep na elected MCA ni kumi tu. Kwa hivyo nakumbuka ulivotuona state house uliuliza kama hii ni ward ama ni county. Lakini jinsi ya uchache wetu Uh, mwanzo ningependa ni muite eh, mbunge apate kuwakaribisha pia wabunge wenzake alafu atanirudishia usukani karibu mheshimiwa mheshimiwa rais wetu wa jamhuri ya Kenya daktari William Samoe Ruto 
naibu wako wa rais bwana Rigathi Gashagwa katibu mkuu bwana Msalia Mudavadi wakiwemo makatibu wote mawaziri na wale permanent secretaries wajumbe wa seneti na wale ambao tuko nao katika bunge la kitaifa na wale ambao ni wajumbe katika Lamu County viongozi mbalimbali ambao muko ndugu zangu wa Kristo wa bishops apostles evangelists kwaya na, na nyote wa Kristo bwana asifiwe nataka nichukue nafasi hii pia nami ni wakaribishe ni mkaribishe mheshimiwa rais hapa Lamu County Lamu West constituency ambapo ndio tunafanyia ibada hii na ili niweze kuwa mchache na kuokoa wakati nimepewa jukumu la kuweza kuwatambua na kuwakaribisha wajumbe ambao tuko nao katika bungeni isipokuwa kiongozi wetu wa walio wengi ndani ya bunge ambao yuko hapa ambaye nitampa nafasi yake ya kipekee baadaye kwa hivyo namkaribisha mwenzangu mheshimiwa Rwaida ambaye ni mbunge wa walamu mashariki karibu upate kuongea Mungu awabariki Your Excellency the President Dr. William Ruto Ya Deputy President Akatibu Mkuu All protocol observed Hamjambo Mi kwa majina ni Captain Raider Ni mbunge wa Lamu Mashariki Hapa my President Mimi Simgeni Mi nafrai sana Leo kuleta maombi hapa kwetu Lamu County Haya maombi sisi watu alamu watu hahitaji zaidi kushinda hata Kenya nzima. My president sisi tuahitaji maombi kimaendeleo sisi ukiangalia na kaunti zingine bado sisi hatujafika pale wengi wenzetu wako. My president huku Lamu kuna unique cases. Hata kisiasa huku kwetu Lamu ziko unique. Sisi sa ingine kifika national ni mengine na county ni mengine. Hawa ndugu zetu sisi hapa Lamu County tumeishi jamii zote, dini zote kwa mambo yetu ya kistyle. Ikifika mambo ya national sisi hatuangalii kuna yetu sisi tunaangalia huku. So na wansihi mkifanya siasa ya national tafadhali mjue siasa zetu za Lamu. Ni hivi nikikudokezea kidogo. Lamu County ukifanya kitu Lamu West ufanye kitu la Mo East. Kama kwa mfano sahi umetupatia PS ongezi sana. Wa kutoka la Mo East mpeketoni wanadai wanataka PS wao. Kama hawapati PS kama hawapati basi ile ilobakia kama na CAS hapo. Lakini I'm sorry my president nimechukua kazi ya wenyewe hii kazi ni ya mama county. Pengine mwenyewe amejipanga kusema. Mimi sahi acha nitetee watu wangu wa la Mo East. Mr. President Lamu Lamu County Ukiangalia Lamu Mashariki kuna barabara alhamdulillah twashukuru Tamak iko kila pahali Lamu East my, my president hatuna even one inch of Tamak road my president utahitaji hawa watu wapendane kweli acha tu niseme ukweli So kwa isani yako ukitaka sisi watu wa Lamu tupendane ile kilomita 34 mtangawanda tukizingitini leo waziri yako pale usiniambie ni ngoje budget kuna zile low lying fruit pale kwake kwa ofisi akichemua chui Lamu tutapata 34 kilomita only na najua ako nazo waziri tukitoka hapa watu wa Lamu waseme my president amekuja ametuunganisha kwa sisi huku kukiwa na Lamu na huku kutakuwa na Lamu My president sisi Lamu East tumeona mpeketoni ikipata gari ya shule tumeona Lamu girls ikipata gari ya shule sisi hatutaki basi ya skuli Lamu East ukitupatia skuli moja kiunga a just a van we don't need a bus school van 
na pale pate secondary ukipatia school van ambao ni, ni bei ya basi moja sisi hiyo basi moja utatupatia school mbili tutafurahi na sisi tutajiona tuko ndani ya serikali tutafurahia my president sisi tu yellow pita sindwele lakini ni history tumekuwa upande ule mwingine na mimi usikia mkisema sema maneno na najua kawaida ni uchungu hapa bishops wakizungumza mimi naona sijakuwa ni chapa mimi maana mimi najua nilikuwa kwa upande ule mwingine <laughs> lakini my president kuna msemo wa kibajuni tunasema msemo wa kibajuni tunasema wako kimpa mali wa nduo mwenge sana yani ule wako mtoto wako utampata urithi lakini wajirani yako wa mwenzako mwangalie vizuri hiyo ndio baraka za Mungu atauliza hapa i'm sure kwa kwa dini zote zinasema hivyo hakuna dini inapinga hilo kwa hivyo sisi tulikuwa upande kule mwingine tuangalie sana hata kama hutupi mali basi tuangalie sana na hayo yote yalisababishwa na misimamo yetu na msimamo ule ulioko sasa si sisi yule anaingia mbele pale kuswalisha Kiislamu wezi mvuto akamweka nyuma wewe sasa hii ndio unaswalisha sisi tutakusupport sote maamu mashallah Mr President kuna mengi ya kusema lakini na kudai leo umekuja kufanya maombi mpeketoni watu wangu alamu Easter wako wengi hapa wananiangalia mama ameenda kule peke yake naomba maombi sisi tuyafanye pia kule inshallah Asante Asante e, nataka ni wasimamishe wabunge wenzangu wasimame mahali walipo e, pande ile tu maybe unaweza angalia congregation pande ile tuko na Said Posta mbunge wa gar, eh, Galole hapa Tana River waendelee mkono Asante bwana Said Posta Asante eh, tuko pia na mheshimiwa jirani yetu hapa Gadiseni bwana Ali Ashake Asante tuko na mbunge wa Mombasa ambaye ni nominated member of parliament eh, bwana Abu Asante sana Nikubalie eh, niko pia uh, rafiki yangu wana Faisal Miji haya mbunge wa Msambweni Nafikiri pia niko na engineer Ngugi ama sivyo O oh, engineer Kiragu Warimuru ambaye ni engineer eh, wa kitambo na mfanyi kazi kabisa Asante bwana Kiragu Sijui kama kuna mwingine ambaye nime Kwa sababu naomba dakika moja mheshimiwa marubu mudhoni ambaye ni women rep yetu kwa dakika moja uweze kupata nafasi pia uweze kuongea karibu uh, your excellency the president of the republic of kenya daktari william samoi ruto your excellency the deputy president rigi g mheshimiwa prime cabinet secretary your excellency the governor Wageni wote mlioandamana na Mheshimiwa Rais, wananchi watukufu walamu. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Mheshimiwa Rais, nataka nichukue fursa hii kukaribisha katika kaunti ya Lamu. Naomba ujisikie ukuwa huru pamoja na wageni wako. Pia nikushukuru kwa sababu ya kuona bora wewe kuja kushiriki na wananchi wa Mpiketoni. Nakumbuka mara ya mwisho ulikuja tukakaa sana hapa ni wakati wa 2014 ambapo sisi tulikuwa tunalia sana na tulikuwa tumekufa sana. Leo Mheshimiwa Rais unakuja kama amiri jeshi mkuu. Na tuna imani kwamba sisi Mheshimiwa Rais ukiwa wewe ndio umeshikilia usukani. Sisi watu wa mpeke tu tunakaa na joto. Tunajua hakuna siku tena tutaku na shukuru sana mheshimiwa rais na namshukuru Mwenyezi Mungu. Najua mheshimiwa Mudhama umenipatia dakika moja, lakini kusema ukweli mheshimiwa rais kama mama sinahitaji mbili. Thank you. Thank you your excellency. Sasa kwa rusa yako mheshimiwa rais, nikushukuru kwa sababu umenichukulia watoto wangu wawili. Kwanza umenichukulia PS eh, Bubakar Hassan Abubakar. Tunashukuru sana na Mwenyezi Mungu akubariki. Pia umenichukulia mwanangu mwingine anaitwa Francis Mugo. Ukampatia chairman wa Scrap Meto. Ninakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, mimi sina watoto wengi, ni kidogo. Hao CAS naomba unichukulie moja tu na sisi tufurahi. Pili
katika hizi vitu ndogo ndogo hapo chairman yuko ndego amekaa pale blakim amekaa pale anwari amekaa pale mheshimiwa rais wangu sio wengi ni kidogo tu unipangie pangia namna hii na mimi najua kwamba wewe ni baba najua kwamba watatoshea na najua kwamba watoto wangu watashiba mimi mheshimiwa rais nilichaguliwa kama independent candidate na wakati wewe niliona tu umetumana ukasema kwamba mheshimiwa mudhoni walamu yuko wapi na mtaka mheshimiwa rais nilikuja mbio na nikajua kwamba kwa sababu hawa wananchi walamu walinichagua 90% wale walinichagua walikuchagua wewe nikajua nitakuunga tushirikiane pamoja tufanyie wananchi kazi kwa sababu hawa wananchi wako wanakupenda kama vile wananipenda kwa hivyo kwa ruhusa yenu watu walamu mimi nimemuunga rais mia kwa mia akisema ni ruke na muuliza your excellency hao hai Rais mimi sitoka chini kama mama kabla sijakwambia ambalo halitozungumzwa sana lakini hilo ndio linafanya mambo ya haribiki hapa lamu. Mheshimiwa Rais kuanzia 2014 na kuhakikishia hawa unawaona hapa kila usiku wanalala wakisikia panya huku wanashtuka wakisikia hu, e, ni ule popo wanashtuka kwa sababu wanaogopa maafa ambayo yanafanyika hapa na wanakufa mheshimiwa rais sio kwa sababu ati kuna alshabab your excellency i put it to you lamu hakuna alshabab hapa i want to put it to you mheshimiwa rais kuanzia 2014 ulipokuja kuna mashamba ambayo yalikuwa reviewed na yakakuwa revoked your excellency lakini i put it to you today kwamba hao mashamba hayajawahi kukuwa revoked hawajawahi kukuwa expunged na bado yako kwa system Mheshimiwa Rais ukiangalia mahali wanakufa watu wangu wanakufa Wido Ranch wanakufa kule Hindi Bobo Ranch wanakufa Maisha Masha Ranch everywhere your excellence is a ranch na wanataka wauawe ili wapate kushtuka wanunue uoga wahame your excellence these people have lived in this land for more than 30 years vile bishop alikuwa anasema miaka 30 your excellence wataenda wapi Mheshimiwa Rais mimi ni mudhoni kweli lakini Mheshimiwa Rais nakwambia mimi nimezaliwa hospitali hapa mpeketoni mamangu nimemzika hapa Lamu ya Excellency mimi kama vile hawa wananchi we have nowhere else to call home your excellency Hatuna mahali pengine popote kwa hii dunia kwaita nyumbani Mheshimiwa Rais na si haki sisi kukufa just kwa sababu ni sisi tu it is not fair your excellency it is not fair Mheshimiwa Rais sisi hapa lamu nakwambia mimi watoto ni wangu wote we do not have two warring communities hatuna mheshimiwa mudhamu ni ruhusa tutaika moja sisi hapa lamu mheshimiwa hatupigani useme ati waswahili wa kikuyu wa giriama ama wabajuni upigana ha ha sisi tumeishi kwa amani hapa tunapendana wa kristo kwa waislamu uongo kweli wa kristo kwa waislamu tunapendana na tunaishi kama mandugu hao watu wenye mashamba mheshimiwa rais hao ndio majangili ambao wanakuja hapa kututatanisha na kutuharibia Your excellency please i beg you revoke these lands revoke them and give the titles to these people your excellency Mheshimiwa Rais zungumza sana lakini i said mimi kama mama ya hawa ni haki najua nimevunja protocol kidogo lakini ni haki ni kulilie mheshimiwa mbele yao ndio asiseme msichana wetu mrembo yetu mama yetu tulikutuma ukaenda kunyamaza nisameheni tu kwa kuvunja protocol Mwenyezi Mungu apate kuwabariki rais tunakupenda 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 sana 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 asanteni sana na Mungu awabariki Asante sana mheshimiwa Mudhoni Marubu Lamu County Women Representative